안녕하세요 이라입니다 냅다 이렇게 민낯으로 인사를 드리겠습니다 <웃음> 촬영하고 있는 곳은 대구 카톨릭 대학 병원인데요 일단 이비인후과에 와 있어요 3월에 건강검진 받으러 센터에 다녀왔는데 갑상선에 문제가 있는 것 같다고 하셔서 추가 검사를 받으라고 하시더라고요 그래서 이렇게 목에 바늘을 찔러서 세침검사를 받고 왔어요 갑상선 결절이 초음파 검사에서 발견이 되면 세침검사를 하는데 수술이 필요한 갑상선 암이나 종양을 찾아내고 이제 그 외에 불필요한 수술을 안 하도록 하는 것이 이 검사의 주된 목적이라고 하더라고요 이 검사에서 저는 갑상선 암의 확률이 61에서 75% 라고 하셔가지고 갑상선 암이 의심이 되니까 큰 병원에서 진료 받기를 원하셔가지고 세치음 검사한 슬라이드와 초음파 CD를 발행받고 갔는데 이 슬라이드가 빌려주는 거라서 한달 이내에 반납을 해야 된대요 저는 반납했습니다 그리고 이렇게 대사랑 하리보와 함께 대학병원 첫 진료를 기다려 봅니다 대학병원에 가니까 초음파로 갑상선하고 주변 림프절들을 확인해 주셨는데 다시 한번 세침 검사를 해야 할것 같다고 하셔서 바로 검사를 진행을 했어요. 자, 오른쪽 여기 이제 갑상선 이런 쪽 말고 옆에 우리 옆에 있는 데 여기는 그 조그만한 인파선으로 의심되는 거에 대해서 일단은 검사를 했고요. 여기가 이제 혈관하고 좀 둘러싸여 있어가지고 결과가 좀잘 나왔으면 좋겠는데 이걸 봐야 될것 같아요. 왜냐면 세포가 이제 잘안 달려오고 있을 수가 있거든요. 혈관이랑 때문에 그래서 이 가져오신 슬라이드를 또 이제 저희 보니까 교수님한테 정식 판독을 다시 한번 좀 받아볼 거예요. 그래서 확인을 할 거고. 저기 이제 CT를 찍어가지고 초음파로 혹시 이제 잘안 닿는 부위에 있는지를 확인을 해서 그 부위를 이제 다시 한번 찍어 여기만 있으면 일단 요, 여기만 수술을 하면 되는데 이게 아니고 아까 제가 옆에 검사를 되었던 데 있잖아요 근데 그쪽이 있는지 없는지를 또 확인하는 작업이 되게 중요할 것 같아요 그래야 여기만 잘랑 <웃음> 수술하고 여기 남아있으면 제대로 된 치료가 아니거든요 그래서 이제 요 결과를 보고 이제 말씀을 드려야 될것 같습니다 그 아까 말씀드렸던 이 신경 있잖아요 이제 후드 쪽으로 가는 이런 쪽하고 뭔가 전이가 있거나 했을 때 어, 목소리 쪽이 손상받을 가능성이 좀 큽니다. 근데 이 옆쪽을 조금 거리가 멀어요. 그, 예, 예. 그러니까, 근데 이제, 어, 이 가상선이 주변 부위랑 것들이 좀 위치 관계라든지 이런 것들이 되게 중요해서, 목소리 쓰신다고 하면 어떤, 가주세요? 어, 신경 많이 쓰도록 하도록 하겠습니다. 네. 지난번 검사 부위하고는 차이가 좀 있죠. 이게, 갑상선 주변 림프절을 검사해서 그렇다고 하더라고요. 저 태어나서 CT는 처음 찍어보는데 바늘이 정말 두꺼워서 생각보다 진짜 아팠어요 진짜 쳐다보지도 못하겠어서 고개 돌리고 참고 있는 중입니다 다된줄 알았는데 혈관이 안 보여서 다른 쪽으로 한번더 해야 된다고 하셔가지고 <웃음> 아이고 그래서 선생님이 친절하게 달래주셔가지고 뭐네 이렇게 혈관을 잘 찾아서 바늘을 꽂고 나면 은 팔에 이렇게 커다란 주사기를 달아주시는데요. 이게 조영제래요. CT 촬영할 때 필요한 조영제가 들어있는데 제가 자막에 어려운 말들을 많이 써놨지만 검사가 더 깔끔하게 선명히 잘 보이도록 하게 도와주는 약이라고 보시면 되고요. 빠른 속도로 주입해야 하니까 최대한 굵은 바늘로 정맥 운동해서 바로 이렇게 쏴버리니까 너무 아팠어요. 촬영실에 들어가서 검사를 시작할 때 조영자가 투입이 되는데 이때 몸이 정말 뜨겁고 입안에서 막 양냄새가 팍 퍼져요 여튼 새로운 경험 신선했고 두번 다시 하고 싶지 않습니다 3일 후에 CT 검사 결과 들으러 다시 이비인후과에 방문했어요 많이 걱정되셨죠? <웃음> 갑상선 이제 양쪽에 폭이 있었어요. 그죠? 네. 슬라이드를 가져오신 거를 저희 변호사 교수님 통해서 다시 한번 확인을 받았는데 왼쪽 갑상선은 이제 암 세포가 나오셨고 오른쪽에는 약간 좀그한 중간 단계 정도 약간 나오셨는데 뭐 갑상선만 보는 바가 아니어서 뭐 전반적으로 다 훑어 보니까 임파선들이 조금 이제 확인이 되셔서 확인이 된다고 했습니다. 어, 왼쪽 왼쪽 부위에서는 이렇게 어, 전이가 있으신 것 같아요. 음. 오른쪽에 저희가 이제 혈관에 들어 쌓여 있던 거 있잖아요. 그것도 봤는데 암세포는 나오진 않았어요. 근데 저희가 그 혈관 때문에 네, 충분히 제대로 된 검사를 할 수는 없었거든요. 그래서 이제 CT를 좀 찍었어요. 네. 이 영상으로 봤을 때는 얘도 좀 의심이 돼요. 정리하자면 어. 얘는 암세포가 나온 거고 얘는 중간장기가 나왔는데 이쪽은 검사가 좀잘 되지 않은 것 같고 네. 이쪽은 얘 말고 여기 주변에 있는 인파선이 전이가 좀 있으신 것 같아요. 그리고 가상선 암이라는 것도 이제 방송에서는 되게 뭐 암도 아닌 것처럼 이렇게 얘기를 하시는 경우도 있는데요. 그래도 암은 암이거든요. 그래서 얘가 
다른 부위로도 또 이렇게 정리가 되는 경우가 가끔 있습니다. 그래서 전신 스킨 검사를 해서 그 어디 다른 부위에 이상 있는지를 먼저 확인을 해볼 거고요. 그 결과를 보고 어, 치료를 결정을 하시면 될것 같아요. 네. 일단은 어, 이렇게 해서 일단 검사를 좀 해드리도록 하겠습니다. 네. 네. 검사 보고 다시 한번 제가 말씀드릴게요. 검사 오늘 하는 건가요? 어, 아니요. 여기 예약을 좀 잡으셔야 될것 같아요. 네. 네. 잠깐 안 오세요. 네. 네. 감사합니다. 네. 아니 진짜 무슨 인생이 이렇게 힘이 들 일입니까? <웃음> 가만히 있어 하자 마음만 힘드니까 작업하면서 시간들을 보냈어요. <목소리> Storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living. So different now from what I said. And now life has c a m e To it. I'll do it. 바로 다음 날 캐시티 촬영 되게 중요해요. 검사복으로 이렇게 갈아입고 나오면은 짜잔. 이렇게 인싸가 됩니다. <웃음> 주사 찌르려고 보니까 지난번 CT 촬영 주사의 흔적이 너무 시퍼렇게 남아있어서 결국 반대팔로 주사를 찔러요. 언제부터인지 이렇게 주사 찌르는 걸못 보게 됐어요. 이번엔 조영제가 필요 없어서 얇은 바늘이라 그런지 그렇게 아프진 않았어요. 혈당 검사도 하고요. 이렇게 주사를 맞고 1시간 정도 누워서 맞은 약이 몸에 퍼질 때까지 안정을 취하고 30분 정도 검사를 하면 은 끝이 납니다. 언제 목 상태가 돌아올지 알수 없으니까 최대한 작업을 해두려고 집에 돌아와서는 열심히 녹음했어요. 무슨 노래일까요? 3일 후에 최종 결과 확인을 위해서 다시 한번 병원을 찾았습니다. 아선선 지금 치료는 수술을 하셔야 돼요. 아선선은 양쪽을 다 제거를 해야 되고요. 아선선이 없기 때문에 호르몬 복용이 필요하고요. 합병증에 대해서 특히 이제 노래를 하시기 때문에 걱정이 되시는 분들이 있어요. 노래 하시는 분들한테 가장 치명적인 거가 후두 대비리 신경이라고 하는 거가 있어요. 이게 갑상선이 좀 바로 지나가요. 그래서 후두가 갑상선보다 높긴 하지만 뇌에서 그냥 이렇게 다이렉트로 들어가면 좋겠는데 우리 몸이 그렇게 안 되고요. 이렇게 해서 유턴해가지고 이렇게 되면 가상선을 밑으로 타고 들어가거든요. 이 혈관을 잘 이렇게 지연해가지고 얘를 이렇게 해야 되는데 그 밑으로 이 놈이 딱 지나가거든요. 이 모형처럼 여기 A 타입은 많이 떨어져 있잖아요. 이러면 진짜 눈 감고 가도 수술할 수 있는 타입인데 이게 사람마다 달라요. 예, 호락호락하지가 않아요. 이거 미리 저희가 예측하는 게 힘들어. 근데 이런 경우는 별로 없어. 우리 전선 같은 경우도 이렇게 좀 당기면 어때요? 안에가 기능이 좀 떨어질 수가 있잖아요. 떨어지거나 뭐 그럴 일은 없는데 이게 딸려오면서 생길 수 있는 기능 저하가 조금 있을 수가 있어요. 더군다나 한쪽만 해야 되는 게 아니고 양쪽을 하셔야 돼요. 수술을 할때안 건드릴 수가 없어요. 어느 병원이 나가요? 그렇죠. 똑같아요. 다 똑같아요. 요거 수술을 하든 그냥 손으로 하든 얘는 수술하는 방법은 다 똑같아요. 그 다음에 추가적으로 상 후두 신경이라고 해가지고 좀 고음이라든지 약간 이런 것들도 담당하기도 하거든요. 후두 대돌이 신경이랑 상 후두 신경이랑 그두 가지가 목소리 낼때 가장 중요한 신경이에요. 그래서 이제 그거를 좀 집중적으로 더 이렇게 확인을 해서 안 다치게 저희가 수술을 해야 될것 같아요. 수술 범위가 아까 말씀드렸듯이 가상선만 되면 좋겠는데 양쪽을 조금만 더 이렇게 인사선을 최대한 긁어내고 어, 그 다음에 그 추가적으로 방사선 옥소 치료라고 하는 거가 있어요. 네, 그것도 아마 좀 필요할 것 같아요. 방법은 이제 저희는 이제 로봇도 하고 이렇게 하는데 환자분은 로봇으로 하기에는 옆에 또 이제 정리가 있으셔서 로봇으로 하는 거를 별로 추천드리지 않습니다. 이 수술을 할수 있는 면적이 네. 요, 여기에 국한되어 있는 것들이 어. 좋아요. 거기 있는 거 없으면 하다가 어, 남아버리면 어. 제대로 치료되는 게 아니거든요. 어. 여기 주름 있잖아요. 네. 거기를 이렇게 저기를 하셔야 될것 같아요. 어. 어. 제 의견은 그래요. 어, 네. 역시 다른 수술하시는 분의 의견도 다를 수는 있어요. 네. 근데 결국에는 그 치료하는 범위는 그렇게 안 하시는 것 같아요. 네. 
눈으로 하는 것도 제가 확대기 한번 해서 하거든요 로봇으로 이렇게 하기가 한계점이 있는 건 사실이에요 손으로 하는 거를 100으로 봤을 때한 85에서 90점 정도는 하지만 깔끔한 수술을 위해서는 손으로 해야 되는 케이스가 아닐까 이렇게 생각이 듭니다 저게 범위도 조금 이제 넓다 보니까 저게 라인이 어쩔 수 없이 조금 들어가야 돼요 이런 웨딩 드레스 때 입어야 되는데 아 그래요? 아, 뭐. 이런 케이스가 편한가요? 편하지 않습니다 그래도 종종 있어요 음. 아, 뭐 흉터에 코지마로 가리면 되니까 상관은 없는데 어, 미용이 물론 중요해요 미용이 되는 것도 중요한데 어. 일단 수술이 깔끔하게 돼야 되니까 예, 약간 네. 그거를 더 조금 그렇죠. 하게 되는 게더 필요하는 편이거든요 네. 일단 이만큼만 해서 하기에는 아, 너무 힘든 아, 케이스예요 네. 이거는 한 일주일 안쪽으로 생각하시고요 왜냐면 좀 범위가 넓기 때문에 아. 네. 그렇게 하도록 하겠습니다 집에 와서는 뭐해요? 또 녹음해요 I was in a yard, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through. So let me spell it out. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister on your job. And your cracks, l e a s couch, and the way your voice sounds. 뭐, 이만저만 해서 수술하게 됐다고 소식을 전했더니, 저 걱정된다고. 멀리서 동생들이 계속 찾아와줘가지고 나쁜 생각 안 하고 잘 지낼 수 있었거든요 내가 너무 고맙고 애정해 덕분에 정말 큰 위로가 되었단다 <웃음> Am I supposed to leave you now? When you're looking like that I can't believe what I just gave away now I can't take it back I don't wanna get lost I don't wanna live my life without you Am I supposed to leave you now? When you're looking like that Sing my name, my longing. Still, I write my songs about that dream of mine. Worth everything I may ever be. 일단 이번 브이로그는 이렇게 마칠게요. 이런 소식 전하게 돼서 마음이 지금 굉장히 안 좋은데 그래도 뭐이 고난도 언젠가 다 추억이 돼서 웃으면서 회상할 수 있는 날이 오지 않겠어요? <웃음> 저는 이제 내일 입원 준비하러 짐 싸러 가겠습니다. <웃음> 아마 이 영상 보실 때쯤이면 전 수술을 마치고 회복을 하면서 여러분들 댓글을 확인하고 있을 거예요. <웃음> 여러분들도 건강관리 정말 잘 하시고요. 다음 영상에서 만나요. 뿅!